。哎，爸，妈怎么还不回来呀、啊？肚子饿不饿？你妈上你姐这儿去了。哦。哎，对了，我还要问你呢，今儿怎么这么早回来了？我今天又不飞，那正常下班啊。不是，你怎么不去约会去？<笑>本来我们俩是准备去看电影的，那突然他要做手术，那救死扶伤是大事儿啊！我们这种小心小爱的可以放一放了吧？哦，别说，这点儿随我，咱都是顾全大局的人，是吧？哎，对了，你把你这个电脑借我用用，我把这个拍摄的素材剪接一下。你会剪辑吗？这还做着笔记呢。啊，实在有什么不会的？哪里我都会。不是你这现学有什么用啊？你要不然去报个老年大学，在那好好的系统的学学更专业。哎，我不去，浪费钱。怎么那么抠门啊？赶紧的呀，管我呢你这！你快快快点，管着好吧你。整的还挺时髦。有空啊？怎么了？我刚到家，距离今天结束还有十分钟，我准备了一个十分钟的约会。来阳台，来了。对不起，今天没看成电影。哎呀，没关系啊，你忙你的，反正我有时间有耐心跟你慢慢好。<笑>听你这话，你应该对我垂涎已久。打我的主意不是一天两天了吧？你说十分钟的约会不会就这么一直聊天吧？送给你的。哎呀，把花摘来。这里是零食，还有这芒果干，晚上吃完记得刷牙啊。怎么那么好啊？嗯，还有六分钟，你可以问几个问题，有问必答。那我可真问了。嗯。嗯，第一个问题，你是从什么时候开始关注我的呀？在机舱里看见《救援直升机》的那一刻，虽然那个时候你对于我是只闻其声未见其人，光听到声音就知道我是个大美女啊。这个还真是一个典型的误诊。听声音是个大美女，但是见到人，那你什么意思啊？当时没想那么多，心里只有感恩。这个回答我很满意。那问第二个了啊？嗯。嗯，你到底是看上我哪一点了？全部。不是你这太敷衍了吧？什么叫全部啊？那人那再怎么样也有缺点啊、优点啊，你好好说。啊。你的优点在我看来也是优点，你的缺点，作为一个认真严谨的外科医生，我始终没发现。<笑>你怎么这么甜呀、啊？希望能跟你一起慢慢老去。十分钟到了，你早点睡，明天我打电话叫你起床。今天晚上不许熬夜。嗯。晚安，我的关机长。晚安，关机长的徐医生。<笑>我去睡了。嗯。拜拜。嗯。儿子，吃饭啦，要不都凉了。听着，儿子，<笑>吃完了以后啊，把这果汁给喝了。我说这果汁啊，它是百分之百鲜榨的，什么添加剂都没有，能补充一天的水果摄入量，特别好。你这孩子，听我跟你说话，听见没有啊？一会儿喝这个。你这个病例能不能待会儿再看啊？快吃饭，我干了。哎哎哎，这看什么呀？
把它关上，关上。啊，好了，吃饭吧，吃个包子吧。啊，我喝点粥。嗯，哎，今天休息一天，你准备做点什么呀？我准备越狱行出去。啊，哈哈哈，好好好好好。那天吧，在晋商会馆吃饭，你跟雨晴那番话，让妈妈真的想了好久好久。既然你们互相喜欢哈，妈妈尊重你的选择，也尊重雨晴的感情。现在你们恋爱关系这样公开了，也确定了，那妈妈应该做出点实际行动，支持我儿子。真的吗？太好了，谢谢您。我跟雨晴一定会好好的。你啊，跟雨晴说啊，以前呢，如果说他对妈妈有些什么不满意的地方，你别让他往心里去啊。嗯，<笑>妈妈不是反对你们谈恋爱，我、哦，你知道的，关心则乱嘛。妈，雨晴不是那种小气的人，你们相处时间长了，您会越来越喜欢她的。啊，是。<笑>对了，但是啊。妈妈还是有几句话要嘱咐一下你，嗯，你们啊工作之余啊，我觉得应该多出去约约会，嗯，两个喜欢的人在一起，比如说吃吃饭呐、啊，或者是看看电影啊，哈，你看多开心多好啊，你生活好了，生活开心了，那我觉得才能更好的投入工作嘛。妈，您放心，我有安排。等你安排，等你安排大猴年马月，妈妈现在就给你安排。今天你们去看电影，一会儿就去。您干嘛？我给你们订票。不用，嗯、我自己买。不用，我我来。你知道吗？现在妈妈会网上订票了，真的。<笑>我告诉你，妈妈现在可时髦了。<笑>等着，我给你订啊。打开，确认。好。对，我给你发过去了啊。哟，真收到了！这怎么三张票呢？对呀、啊，妈妈也好久没去电影院了，正好跟着你们一块沾沾你们的光。嗯，吃鸡蛋。看我干嘛？今儿老大请客，他必须得点厚道，必须得点贵的。大哥，点点这鱼行吗？点吧，点点点点点我的面馆等你半天呢，你不是喜欢吃面吗？你跑这儿来了？没有人喜欢天天吃面。那那咱们一起吃呗。小五，嗯，你不觉得这么小的地儿坐仨人有点挤吗？不是，你去坐那边吧。五啊，回归了啊，快去吧。哦，兄弟，那边龙板凳。志军哥，要不你喝个果汁吧，补充一下 VC。可以，听你的。五<笑>啊，点啊，啊，我请客。啊、哦，谢谢老板。今天我还是推荐你喝这个。好。嗯什么关系啊？你刚才我觉得他们俩搞对象，怎么这么关系？怎么仇人呢？你刚才……哎，那是三年前的事儿。三年前他们是情侣，后来分手了。这是用的电影的道歉方式。哦，我说呢，怎么？这个呢？这个呢？这个这个这个男的，这男的是谁呀、啊？女主角的同事的暗恋女主角。啊？
雨晴，啊，是不是累了？怎么走的比我还慢呢？没有，我给清风看一件衣服。你看的衣服我肯定喜欢啊。帮我再挑挑。谢谢他。行，那你们去吧，我就不掺和了，我就在这儿等你们。去吧，阿姨，一起去吧，你别在这儿等着。我不合适，我觉得不合适。什么不合适啊？有你参谋的，我们心里踏实。走吧，阿姨，阿姨，快走吧。你看这件怎么样啊？不好，一看就是化纤面料。你看，你看，化纤成分太高了，看着挺挺多的，但实际上透气不好，而且静电，啪啪的打人可厉害了。这件还行，哎，儿子，啊。儿子。啊。先生，这是我们的最新款。哎呀，儿子，啊，你过来看看、哎，我给你买的衣服。哎呦，这鞋我可是不能穿了，我现在穿这种鞋脚都疼了。妈，我是觉得雨晴穿这双鞋肯定好看。啊，啊啊！雨晴，快试试清风给你选的鞋。试一试。不用了，不用了。好看。你看多好看啊！啊，挺漂亮的这个，多少钱啊？原价一千五，现在商场有打九折的活动，算下来是一千三百五十元，很划算的。这鞋我们要了，妈，您也挑一双您自己喜欢的。不了不了，我我不要了。我们这里新上架了一批平底鞋，鞋底很柔软，特别适合您。对对对对对，平底鞋确实挺适合我的，不过我就买那六十块钱一个是就就行了。妈。人家这品牌就没有六十块钱的鞋，服务员，结账。哎，好的。是我。好，我马上过来，你们先做术前准备。妈，雨晴，医院有个急诊病人，我得马上过去一趟，不能陪你们回家了。快快快快去吧。啊，东西帮我拿一下。啊好。那阿姨，我再陪您逛逛。不逛了。那个，等哪天清风有时间再逛吧。那我网上叫个车吧。好，好，好。刚吃什么？我想上面那么多吃，随便看看。哟，师傅，师傅。哎，这么巧啊！你在这逛街呢、啊？你也在逛街啊？啊，这是我哥们儿，上次帮你找房，还是他帮的忙。啊，你好。哎，您就是关二爷吧？我听小白老提起您。关家老二，房子的事情谢谢你了。没有，你那房子又没住啊，等于我这忙没帮。小白，这就是让你倒贴房租的那房子，真够漂亮。阿姨，你别在意啊，我们小白啊，对你家女儿是百般上心，你知道吧？那房子真挺好，你没住可惜了啊。<笑>是挺可惜的，瞎说什么呀？你大男孩该表现的时候就得表现嘛，对不对？关机长是我师傅，瞎说什么呀？啊，师傅，阿姨，你不好意思，他没弄清楚状况，你们先挂，不好意思，不好意思。哎呀，我们走吧。太感谢苏总了，相信我们的业务水平，把六百万的项目交给我们，我们一定全力以赴。老孙啊，要谢就谢李贝吧，是他前期沟通的到位，之后提的方案也很完善，反而是我非常期待与贵公司合作。啊，都喝了酒，走吧，我送你们回家。苏总，今天我要回我丈母娘家。我跟李贝啊，是两个方向。这样，您把李贝送回去，我打车走。李贝，上车。不用了，我坐地铁就能直接回家。有车坐什么地铁呀、啊？来来来。好，谢谢苏总。苏总，再见。哎，再见
项目谈成了，你好像并不高兴。啊。高兴，我很高兴的。你啊，不必把我当成客户这么拘束。我很喜欢你在 KTV 里边翻老孙白眼的样子。庆祝一下，项目顺利达成合作，送你的礼物。啊，不行不行，苏总，这个我不能收的，这个太贵重了。哎，只有好的状态才有好的成果嘛。这段时间你辛苦了，也收下吧。苏总，我我有男朋友了。是吗？嗯。可是我没有女朋友啊。哎，你就收下吧。谢谢苏总。嗯，三十六块八，十六单十五，第七单二十一块五。哎，小数点后面就不用算了吧？小数点后面不是钱啊，他过日子就是得精打细算，日积月累。<笑>哎呀，我跟你说，咱家董事长那在他们公司那是会计一姐，才是奶奶。你别说那几毛钱，那就是几分几厘，他从来都没算错。哎。接着念，接着念。哎哎，来，中午一个汉堡三十六，一杯冰咖啡十五块，一个冰淇淋五块，然后第八单二十六块，第九单二十，没了。今天一共就接了这么多。嗯、哎呀，雷呀，你说你这干了一个星期哈、啊，这七天的总收入。刨除油钱、过路费、饭钱，一共是二百五十七块四毛，啊，这么少？还是负的啊？那可不是，你看还有个减号呢。我屁股都坐烂了，怎么还负债呢？你说你这花的比挣的多，你光出不进不行啊！雷呀，行行有门道，你得花时间去悟啊。不是，你看你这个啊，一个汉堡，一个什么冰咖啡，还有个什么冰淇淋，就花掉两单的钱。不是你这这么大手大脚，就这种财务状况，你什么时候还我们家贝贝钱啊？对呀、啊，你对生活没有计划，对未来没有规划，你可不能这么得过且过。妈妈，我错了，我以后我我我我不吃汉堡了，我改吃包子。吃什么包子啊？家里有饭自己带。对，从明天开始，我把我那保温杯给你，泡点枸杞比喝咖啡强。枸杞不要钱啊，两颗，就两颗啊。哎，贝贝，你回来了。哎，贝贝，吃饭了没有啊？我给你热菜呀、啊，贝贝。这孩子啊，都是你给宠的，你看看，说话像没听见一样。哎呦，当时在单位碰上什么难事儿了吧？哎，磊啊，你看贝贝每天都这么累了，你能不能让他为你少操点心？是是是，都是我的错。是，爸妈，以后我都听你们的，请爸妈共同监督我。志军哥，我爸的医药费已经交上了，明天小妹请你吃饭，一定要赏脸哦。笑什么呀？哼，游戏通关了，高兴呗。哎呀，平时看你玩游戏也不笑呀
，给小姑娘发微信吧。哎呦喂，得得得得得，来，你查查啊，查查查查，好好查查。给我看我都不看呢，别呀，你短信、微信、朋友圈你都查查。你夫妻之间你最重要的是信任，对，是应该信任，可是最主要的要靠自觉。对，媳妇儿说的对，那我就这不。那我就自自觉一点，好，自觉自觉。<笑>睡那么晚，怎么起这么早啊？去去去，赶快睡个回笼觉去！我想十点再叫你呢，快去！行了，就睡不着了，这熬的什么呀？乌<笑>鸡汤，你闻闻可香了，你闻闻，可香了。我跟你说啊，妈妈里面放了红枣、枸杞、桂圆、西洋参，我呀煮两个多小时呢，煮了两锅，你知道吗？这样妈先给你盛一碗。不是妈，这么多咱俩也喝不完，哎。我给关叔叔、刘阿姨送过去点。啊，不不不，你听我说，你听我说，那个人家他他不可能不习惯喝这个。您包子这么好喝，他们肯定不是儿子，你听我说，你这你你哎，你没梳头没洗脸，你就。嗨，一睁眼就想着对儿，拿你妈的，拿你妈煮的汤送人情。我妈煲的汤，给你爸妈送点儿。行，那替我谢谢他。要谢你自己去。哎，做完汤来我们家待一会儿吧。妈，小鸟，等我啊。嗯，快点啊。妈，爸。哎呀，儿子，来喝汤。<笑>阿姨。我是来还那个钟的，啊，我妈说汤特别好喝，让我谢谢您呢。啊，不用不用，这都是顺手的事儿哈。等一下喝汤。你这还一碗呢？我怎么觉得这个汤和我家那碗味道不一样啊？你给我盛一碗呗。啊，我拿碗。不是不是，那个不用，那个不是那个。哎呀，儿子，阿姨，有机会你教教我呗。你煲的汤实在是太香了，不是我这个，哎呀，你你慢着，没事，你阿姨，你这些汤都是拿什么做的呀？真的太香了，我在那边都没够喝。哎呀，这煲汤有什么秘诀？没有什么，它就是，呃，买上一只鸡，这得是乌鸡吧？对，乌鸡，跟上枸杞，还有红枣、西洋参。啊，喝这么多东西、啊对对，对，煮两个小时，真是太有心了，每天都给他煲汤哈，怪不得那么好喝，这都是满满的爱心呀、啊。哎呀，哎呀，阿姨太好喝了，是吗？可是我们清风，我们清风喝这个，他每天他有定量。妈，您也喝一点啊。我，你，你这不够喝了。我喝剩下这些。不是这么多，你能喝的吧？我，我努力。你你说你喝这么点，是真的？每天每天它有定量，你知道吗？你这一下都给喝了。阿姨，清风每天在医院都不喝水。啊？为什么呀？为什么不喝水啊？多喝水好啊。妈，您想啊，那么多患者在等着我呢，我一趟一趟上厕所合适吗？所以，这个量。刚刚好，那个不成，嗯嗯，太少了，你个喝。哎呀，我早上我上厕所了。啊？这孩子，你看看，真真好喝。哎，哈哈。
。雨晴啊，我有个事儿，我琢磨好些日子，我昨天才算琢磨明白。就是我就看那孙小白啊，我就想，哎呀，这人我怎么看着那么面熟啊？哎呦，昨天我才想起来，咱们在一块儿碰见过他，他跟咱们说说追求过你，我就想你们俩交往过是吗？没有，阿姨，他那天啊就是故意那么说的，他是我一徒弟，我们俩什么事儿都没有，是吗？哎呦，让他这么一说，我我还信以为真的呢，真的，我以为是真的。哎，其实这事儿是这样。真说在一块交往过，其实也没什么，挺好的。年轻人在一起，尤其你们在一块工作，朝夕相处的，有感情也很正常。我跟你说呀，阿姨不是那个呆板的人，阿姨不古板。可是没有的事儿，你让我怎么说呀、啊？啊，那个那个什么，嗯，你在跟我儿子交往之前，你你谈过几个男朋友啊？妈。嗯。你问这干嘛呀？怎么了？问问怎么了？是吧？雨晴，有什么不能说的吗？啊，没事儿，能说。你看，我之前谈过两个男朋友，一个是大学同学，还一个是在后来实习的时候认识的。现在他们俩都是机长，一个在南航，一个在国航，都是资深机长。啊，资深机长。哎呦，那真棒哎，多好啊，多好！哎，那怎么分手了？雨晴啊，你回去准备东西，我送你去坐大巴吧。我也得去医院了。不是，我们聊的挺好的。阿姨，那我先走了。哎哎，对了，阿姨，汤特别好喝，下回还给我做啊。妈，哎，那个什么，您把这个剩下的喝了啊，别浪费了。全喝了呀？哎哎，你今天不是半天休息吗？怎么这么早出去啊？怎么傻呢？刚要问出来，你妈刚笑眯眯的挖个坑让我跳，什么意思啊？跟他不说话，生气了？啊，怎么了？你不会真生气了吧？你怎么知道两位前男友现在是资深机长？那大家都是同行，有的时候也会联系啊，普通人物很正常吧？分手了还有联系？那这个挺正常的吧？你再说一遍。他们条件那么好，很抢手的。你想过这话的后果吗？嗯。妈，知错了。对。他们的条件再好，那比起我的徐大医生，那可是差远了。这还差？先生您好，哎，请问您来我们店是想挑选戒指还是项链？呃，看看项链吧。这些是我们店新出的彩金系列。哦，彩金呢、啊？还有这边是我们店新出的最新款。哦。哎，这个。是这个是知名的意大利珠宝设计师设计的蕾丝花系列铂金款，限量的，挺好看的。嗯，这多少钱？七千三。好，交这条。好，请到这边买单。嗯。哎，小姑娘，呃，来，呃。这个是啊，这个是裸链，没有坠子，适合日常佩戴。对，就是平常戴。多少钱？两千六。啊
九千六。这个呢？啊，这款一千五。好，就它，这两条啊，分好的。大家，哎，志新哥，哎，不好意思啊，我坐公车来的，路上有点堵。没事，不晚。哎，一一一，快点。谢谢。哎，应该。我点了意面沙拉啊。好啊，好啊，我喜欢吃意面。啊，还好。呃，你爸怎么样了？啊，好一些了。我爸特别感谢您，他还希望如果有机会的话，能当面跟您道谢呢。哎呦，太见外了。哎，乔乔，我还有一件小礼物要送你。还有礼物啊？嗯。好漂亮啊！喜欢吗？嗯，特别喜欢，很贵吧？哎，别谈钱，这都不是事儿。我就是在橱窗里看到它，我就想到，哎呀，这要是俏俏戴上得多好看呢、啊！而且我一想，你这些年一直照顾你爸，肯定很辛苦，我就想，一定得给你买下来。谢谢志军哥。我特别喜欢，而且从小到大，我是第一次收到这么贵重的礼物。啊，好，你喜欢就好。喜欢喜欢。哥，你帮我戴上呗。好。调整一下，嗯，好看吗？太好看了，特别喜欢。太好看了，我心啊，这这是，哎呦喂，喂。什么？给我爸用什么药？啊，好的好的，我马上过来。啊？怎么了？哥，不好意思，我恐怕得先走了。我爸……行，赶紧去啊！看病是正事，赶紧去。可是，这……哎呀，这这这都是小事，甭管了啊！赶紧去吧。那不好意思了，我下次请你喝咖啡。哎呦，行行行，赶紧。那我先过去了，哥。嗯嗯，再见，谢谢项链。哎呀，这太浪费了，这。服务员，打包。老婆，我回来了。你今天怎么回来这么早啊？我这不是担心你在家老不好好吃饭吗？啊，特意给你打包了你爱吃的意面。哎，赶紧。什么情况呀？怎么突然想起给我买意面呢？你不是好这口吗？我说我再给你们给你买呀。这在外面买多贵呀，在家我都自己会做。现在咱们经济紧张。花的每一笔钱都得精打细算，知道吗？行，听你的。但是吧，偶尔一顿也没事儿，是不是？咱
再说了，你这那么忙，哪有空坐啊？来，真是的，再说我哪舍得你老天天坐呀？来，你也吃。啊，你先吃，我不饿了。你吃过了？呃，也没有。嗯，没有我做的好吃。这还挺贵的，说实话。嗯，那你先吃着啊。那个，你你吃你的，你吃你的。那个，我这个，嗯，小礼物送你的。嗯、这怎么回事啊？啊，没怎么回事，我就送你个礼物嘛。我的生日，你的生日，晨晨的生日，结婚纪念日都过了。这不过节不过年的，你送我这么贵的礼物干什么？这有什么贵重的？就是条项链嘛，就一千多。我自己送我老婆礼物，这还还要有原因呢。戴上。哎，不不不不，你哪买的？你把发票给我，我一会退回去。哎你，哎呀，真逗！你这一条项链，你还让我退了去，你打我脸呢？我我想孝敬你一下。这连这机会都不给我了啊，是吧？哎呀，今天奇奇怪怪的，是不是做了什么亏心事儿啊？我能有什么亏心事儿？哎呀，怎么样？你们那个泰国餐厅生意怎么样啊？挺好的呀，生意挺红火，挺红火的。咱们钱也投了，但是不参与这些具体的运营吧，我心里还是不踏实。志军，你要抽空啊，就去看看。哎呀，咱们对餐饮也不是那么懂，你得信任他们，对不对？你这么着，你要实在不放心，我给你看这个，这是大红前一段拍的，然后给我发过来的照片。喏、no. yeah. ，看，大厨啊，备菜，这是做的呢。就这几张照片，说明都好。陈志军，我跟你说你……哎呀，你这么着，媳妇儿，你要实在不放心，改天你要有空的话，你带着项链。我带着你，咱到餐厅去啊！你随便点，免单。<笑>哎呀，赶紧吃，都凉了。阿姨喝水，亲一下呗。小阿姨，找我什么事儿、啊？我今天来呢，就是想跟你打听一下啊，<笑>你跟雨晴。私人关系到底怎么样啊？私人关系？对。徐阿姨，关机长呢？工作中是我的师傅，私下呢是我朋友，就这样，怎么了？小白，<笑>你别怕阿姨。那天在商场，你那个朋友说，你给雨晴租房子，又帮她垫付房租，哇，那个可不是普通朋友能够做到的。你到底跟雨晴交往过没有啊？你们为什么分手啊？徐阿姨，那天是我朋友在开玩笑，他信口开河，我从头到尾就没有跟关机长交往过。哎哎哎，哎，小白小白，你听我跟你说，你不用紧张啊。阿姨呢，没有埋怨你的意思啊。呃，你也知道，现在雨晴跟我儿子谈恋爱。明白。我呢就想，把雨晴的感情史弄清楚。也许他跟别人分手的原因，可能就是将来伤害我儿子的原因。我呢是防患于未然，你得理解阿姨。徐阿姨，我也挺忙的，没什么事儿，我就先走了。哎，小白，怎么回事啊？就这么一个简单的问题，你为什么要故意回避呢？我说徐阿姨，您儿子谈恋爱还带着妈呀？如果你真的想知道，就让你的儿子去问关机长。你一个当妈的在这瞎掺和什么呢？儿子谈恋爱，妈妈不帮着把关，那谁帮他？这么看起来，关机长跟您儿子在一起，还真让人不放心。嗯，你不放心？对
啊，小白，你是关雨晴什么人呢、啊？你凭什么不放心呢？我没什么好说的了，徐阿姨，你回去慢点，我先走了。你好，你好，知道了，小白，有事吗？关叔叔，关机长手机一直关机，我联系不上他，有件事情我想来想去，还是有必要跟你说一下。哦，什么事儿？你说。是这样的，今天徐阿姨来公司找过我。谁？徐秀兰。徐秀兰，你出来。干什么你？干什么？你吃这么大劲砸我的门？你手不要了，我门还要呢。说什么清楚啊，大大宝，你都这岁数了，怎么还干这种事儿啊？我干什么了？上我闺女他们单位调查去，你。去，你没调查清楚你就端机关枪。我找孙小白了解点情况，这很正常啊。哎，你也是当父母的人，是吧？我的心情你应该理解呀、啊。我告诉你。我们家雨晴和孙小白那是正常的上下级关系，这我们全家人都知道。我不知道